انا ده <تصفيق> انا متحمس بس ليه قبل ما اروح البيت بعد ما اروح البيت ما اعرفش بصراحه كل واحد كان بيحاول يثبت رايه يعني ان انا صح الستات معظمهم مش كلهم مش بيفكروا ولا بدماغهم ولا بجيبهم هم بيفكروا بعنيهم ان هم بيفكروا الحاجه شكلها حلو ولا لا بصراحه بصراحه يعني انا يعني لما جوزي بيقول الكلام ده انا بنكره بقول لا ازاي وانا بفكر واخده بالي وماديات ومش عارفه بس انا فعلا عيني بتروح لاغلى حاجه عامه بحس ان هي دي الحلول بس مش بيفكروا هي عمليه ولا لا مش بيفكروا هي رخيصه ولا غاليه مقارنه بقيمه الحاجه نفسها انا بحب اجيب الحاجه اللي انا فعلا محتاجاها كنت اامل ان احنا دماغنا تبقى واحده هي دماغها في حته وانا دماغي في حته وهنا بقى ابتدت الخناقات اكبر خناقه كانت على الحمام الصغير على شماعه كنت انا قفشه يتعمل بدرجه معينه يعني اكشن انا واخد مثلا درجين من كل الادراج اللي في الشقه وهي واخده بيت الادراج كله لا بصراحه مسيطر صراحه من بعد ما عملت لي كورنر ليا كده في الدريسنج روم فانا مش طلع كل حاجه انا ما يهمنيش هنوفر كام ما يهمنيش المكان ده هجيبه ارخص ولا مش عارفه ايه بس اهم حاجه تكون حاجه حلوه وعجباني وشكلها حلو وتصرف بقى انا كان عندي هوبي كده ان انا بحب اعمل كل حاجه بايديا جايب كهربائي انا والكهربائي بنعمل مع بعض نفس الحاجه دي اسوء فتره في الحياه عامه باي بني ادم <تصفيق> كل يوم عندك مشاوير كل يوم عندك حاجات هتشتريها وحاجات ناقصه كان هدك عليا بس كان اكسبيرينس حلوه وفي نفس الوقت طلعت بعده يعني اشتريت عده لنفسي بقى عندي عده في البيت محترمه اي حاجه بخش انا خربت حاجات كتير احنا كبنات الرفايع دي عمرها ما بتخلص مهما كتبتيها ومهما ذاكرتيها كويس ومهما عملتي ليست لا هي ما بتخلص لحد اخر وقت يعني فضلت في اللوب دي لحد قبل الفرح بيومين ثلاثه يعني انا الصناعيه بالنسبه لي اتعاملت اكتر حد معايا بتاع المطبخ بصراحه انا كنت مذاكره قوي قوي في الموضوع ده عارفه انا عايزه الوان ايه عارفه عايزه ماتيريال ايه بس مع ذلك يعني اخترت حاجه واتفاجئت بحاجه تانية خالص هي واحده عايزه زي معظم البنات عايزه بيتها فاضي ورايق وبتاع وانا واحد عندي تقدري تقولي وسواس قهري من حتة ايه التخزين فانا ما بحبش ارمي حاجة هي بقى كان عندها مشكلة تروح الشقة وانا مش موجود ممكن ترمي اي حاجة درجة ان انا في عدة بجيبها الاقيها ترمت طب ليه؟ بيتي ما يستحملش حاجة زيادة وانا ما بحبش كركبة او انا عايزة في بيتي يعني ما يبقاش فيه كركبة على قد ما عملنا مكان نخزن فيه والمكان ده اتملى بحاجتها انا ودي حاجتي فين انا؟ ابتديت اخد على البيت ابتديت بيت ماما مثلا ما يوحشنيش زي الاول بقيت عايزة اروح بيتي بعد ما المهمة دي انتهت حتى الان اقول لمراتي ان لا يعني هي كان معاها حق في حاجات وانا كان معاها حق في حاجات بس الحاجات المعمرة انا اللي مختارها النصيحة اللي أنا كنت دايما بسمعها وما كنتش بصدقها إن أي حاجة هتعدي يعني بعد الجواز لقيت إن كل حاجة في البيت أنت مش شايفاها خلاص عينيك خدت عليها أنا مش بيفرق معايا في البيت أي حاجة موجودة غير طالما أنا بنام وباكل في بقى نصيحة عايز أقولها لكل الشباب المقبلين على هذه الخطوة الجميلة أول حاجة اتعامل في بيتك إن أنت ضيف وخليك ذكي يعني انت عايز حاجة ما تقولش انا عايز الحاجة دي قول دي ممكن تبقى احلى اللي انت واختراها حلوة بس دي كويسة ما تقولش المدينة دي احلى عشان ارخص قول دي احلى عشان انسب في اي حاجة في الوقت اللي احنا فيه ده في بيتك بتختارها لازم تبقى بختارها بشكل عملي او بشكل سمارت